सबैलाई नमस्कार शुभ प्रभात माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली ज्यू हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरी कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका विज्ञ प्यानलिस्ट ज्यूहरु सहभागी अन्य विज्ञ ज्यूहरु तथा स्वदेश र विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका र सुनिरहनु भएका आदरणीय दर्शक श्रोताहरु परराष्ट्र मन्त्रालय ब्रेन गेन सेन्टर द्वारा स्वदेशमा रहनु भएका तथा प्रवासी नेपाली विज्ञहरुको बीचमा विविध विषय र क्षेत्रहरुमा सहकार्यका सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने तथा प्रवासी नेपाली विज्ञहरुलाई स्वदेशको भलाईसँग जोड्ने उद्देश्यले आयोजना भइरहेको दोस्रो वेबिनार सिरिजको पहिलो एपिसोडमा म सन्तोष गौतम सेन्टरको तर्फदेखि यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अहिले नेपालमा बिहानको 8 बजिसकेको छ प्राविधिक मित्र विक्रम श्रेष्ठ ज्यूले भर्खरै यो वेबिनारलाई युट्युबमा लाइभ स्ट्रिम गरेर ब्रेन गेन सेन्टरको फेसबुक ग्रुप र पेजमा शेयर गर्नु भएको छ म विक्रम जीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरुलाई फेसबुक पोस्ट वा युट्युब लिंक आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर गरेर वा फोन गरेर अरुलाई जानकारी दिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ सिरिजको संरचनागत ढाँचा अनुसार अबको समय ब्रेन गेन सेन्टर र वेबिनार सिरिजको छोटो परिचय प्रस्तुत गर्ने रहेको छ सर्वप्रथम म ब्रेन गेन सेन्टरको छोटो चिनारी प्रस्तुत गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु नेपालको विकास समृद्धि र नेपालीको सुखको सपनालाई सार्थक बनाउनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालको हित अनुकूल बनाउन परराष्ट्र मन्त्री माननीय प्रदीप कुमार गेवाली ज्यूको परिपक्व जिम्मेवार र सुझबुझपूर्ण प्रयासको अनेक दृष्टान्तहरू मध्ये एक हो ब्रेन गेन सेन्टर अझ स्पेसिफाई गरेर भन्नु पर्दा विदेशमा रहनु परे पनि मातृभूमिको भलाइमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने गैर आवासीय नेपालीको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो ब्रेन गेन सेन्टर परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाको एक एकाईको रूपमा रहेको यो सेन्टरले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नेपाली विज्ञहरूलाई सेन्टरको पोर्टल डब्लु 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 डट मोफा डट जिओभी डट एनपी स्लास बिजिसीमा आफ्नो विवरण प्रविष्ट गरेर सेन्टरमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको छ र हालसम्म यो सङ्ख्या नौ सय साठी नागिसकेको छ ज्ञानको बजारमा भएको द्रुत विश्वव्यापीकरण र शिक्षित नेपालीको उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता जस्ता कारणले गर्दा गएको केही दशकमा शिक्षित युवा युवतीहरू बाहिरिने क्रम बढेको छ यसको उपज राज्यका प्रतिभाहरू देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र नभएर विश्वका कुना काप्चामा रहेको अवस्था छ आफ्ना योजना र कार्यक्रमहरूमा राज्यभित्र र बाहिर रहेका क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई संगठित र क्रियाशील बनाउन सके मात्र राज्यका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ भने प्रतिभा र आवश्यकता बीच तादात्म्य नहुँदा राष्ट्र निर्माणको अभियानले आशातीत गति प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसैले भूगोलको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न क्षमतामा काम गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई प्रवासमै बसेर नेपाललाई विभिन्न प्रकारले सहयोग गर्न चाहने विदेश विदामा स्वदेश आउँदा विभिन्न हिसाबले स्वदेशको भलाइसँग जोडिन चाहने केही समयको मिसन लिएर नेपाल आउन चाहने वा सधैँको लागि नेपाल फर्क फर्कन चाहने जस्ता विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी उहाँहरूको विज्ञतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितसँग जोड्ने अभिलेख राख्ने र उचित सम्मान गर्ने नीति सेन्टरले लिएको छ यसरी नेपाली प्रतिभाको पहिचान प्रवर्धन समन्वय प्रोत्साहन र राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गरी राष्ट्रको दिगो रूपान्तरणमा सार्थक योगदान दिने लक्ष्यका साथ सेन्टर सञ्चालित छ अब म वेबिनार सिरिज बारे छोटकरीमा प्रकाश पार्न चाहन्छु स्वदेश र विदेशमा रहेका विभिन्न विषय गत विज्ञहरूको बीचमा सम्बन्धित विषयमा अन्तरक्रिया गराए भिजिबिलिटी र कनेक्टिभिटी वृद्धि गर्दै सहकार्यको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले वेबिनार सिरिजको आयोजना गरिएको हो विभिन्न विषयहरूमा आयोजना गरिने वेबिनार सिरिजको लागि स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्बन्धित विषयका नेपाली विज्ञहरूबाट प्यानलिस्टहरूको छनौट गरिन्छ यसको लागि गरिएको आह्वानमा थुप्रैजना विज्ञहरूले प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी हुने चाहना देखाउनु भएको छ छलफलका विषय विज्ञहरूको विज्ञता योगदान उपलब्धि आदिको आधारमा हामीले क्रमैसँग उहाँहरूलाई वेबिनारमा सहभागी हुन अनुरोध गर्छौँ र प्रवासी नेपाली विज्ञ तथा स्वदेशी विज्ञ एवं निकाय निकायहरूको बीचमा अझ सबल र प्रभावकारी सहकार्यका सम्भावनाहरूको खोजी गर्छौँ हाम्रा बसहरू के भएन र के गर्न सकिँदैन भन्दा पनि जटिलता र कठिनाइहरू बीच के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् र चुनौतीहरू बीच सम्भाव्यताहरू के कस्ता रहेका छन् अनि राष्ट्रहित निम्ति सहकार्यलाई कसरी सबल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहनेछन् ब्रेन गेन सेन्टरले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेट्ने गरी फरक फरक वेबिनारहरूको आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ आज भने अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन अध्ययन गर्नु भएका वा प्राध्यापन गरिरहनु भएका विज्ञहरूले अमेरिकाको उच्च शिक्षाको अनुभवका आधारमा नेपालको उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका सवालहरूमा बस गर्नुहुनेछ साथमा आफ्नो योगदानका केही उल्लेखनीय दृष्टान्तहरू समेत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ आफ्ना विविध जिम्मेवारीहरू र प्राथमिकताहरूहरूका बावजुद सेन्टरको कार्यक्रमलाई समय दिएर माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूले कार्यक्रमको गरिमा र हाम्रो मनोबललाई बढाइदिनु भएको छ अब म माननीय मन्त्रीज्यूलाई छोटो सम्बोधनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु 
धन्यवाद सतोष जी यो कार्यक्रम में सहभागी आदरणीय प्राध्यापक जीवर विभिन्न विषय का विज्ञजी शिक्षा क्षेत्र का अभियंता रहभागी आदरणीय महानुभावर काठमंडू बा यहाँ सब शुभ बिहानी कुछ ठाव में शुभ अपराह्न भग गुड आफ्टरनून कई ठाव में दिवस भी भग हम आप टाइम जोन अनुसार यहाँ हार्दिक स्वागत करना चाहिए यह कार्यक्रम में सतोष जी ने ब्रेन ब्रेन सेंटर को अवधारण को बारे में कई प्रकाश पारि सकूक यहाँ आज मैं स्क्रीन में देखा धेरे साथी कार्यक्रमस यो अभियानसंग परिचित भी हो विभिन्न सन्दर्भ में वहाँ महत्वपूर्ण योगदान भी करूँ विचार मार्फत म दु तीन टा सन्दर्भ राखे आज को विषय में आपूला लगा कई कुछ यहाँस निवेदन करने गतिशीलता चलाए मनपन रहाँ अर्क ठाव में स्थानातरण मानव जाति को एटा अंतर्निहित गुण नहीं हो भू हमारा अग्रजर ने शायद यही विशेषता ध्यान में राखे होख्भ बोलने भो भू चरैवेती चरैवेती अर्थात हिड़े जाऊ हिड़े जाऊ ते निरंतर हिड़ने ते माइग्रेसन ते ट्रावल ते जर्नी नहीं एटा मेजर कारण हो जिससे मानव जाति अरु कु प्राणी भाग सर्वश्रेष्ठ बना सहयोग गयो नया नया परिस्थितिसंग एडप्ट होना नया नया तथ्य खोज रन्वेषण कर नया नया चीज बुझ् रहा समस्या विजय प्राप्त करने एट नया इनोवेटिव आइडिया विस कर गतिशीलता ने महत्वपूर्ण योगदान गयो रज ते को उच्चतम विकसित रूप के रूप में हमें ग्लोबलाइजेसन रिस्त्र निके तीव्र बने को यो माइग्रेसन हम देख आज एट ठूल संख्या नेपाली को मूलुक बाहर छ अब आधिकारिक तथ्यांक में हमी ने कुल पपुलेसन को पंद्रह प्रतिशत संख्या बाहर छीन करोड़ जनसंख्या मंदा तो संख्या पैंतालीस लाख भाग बड़ी हो तर अज यह भाग ठूल होगा रसरी मूलुक बाहर रहने भैया नेपाली दाजु भाई दीदी बहनी दुबई खाल शारीरिक हिसाब से असाध ऊर्जावान युवा र बौद्धिक हिसाब से असाध मेधावी सद टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल दुबई खाल व्यक्तित्व वहाँ विस को महत्वपूर्ण साझेदार ठांद महत्वपूर्ण सहयोगी ठांद रो वहाँ जहाँ जहाँ रह जो खाल ज्ञान सीपर रिज्ञता हासिल कर तो ज्ञान सीप रिज्ञता रहा आर्जन करूक साधन स्रोत समेत नेपाल को विस में जोड़ने एटा महत्वपूर्ण अभियान में हमी छाष्ट्र मंत्रालय तेस को एटा संबंधित मंत्रालय होने को नाता ने भी प्रवास में रहकर बौद्धिक रीरिक दुबई खाल नेपाली डाएसपोरासंग जोड़ने यो मंत्रालय को महत्वपूर्ण काम हो खास कर बौद्धिक क्षेत्र में भन्न देखि नेपाल का जान भैया धेरे साथी आज संसार का उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट अनुसंधान संस्था में उत्कृष्ट तस्ता सेंटर अफ एक्सिलेन्स में आपको पहुँचर स्थापित करी संसार का नामी विश्वविद्यालय हावर्ड हो या अक्सफोर्ड कैम्ब्रिज होस् अथवा या एमआईटी धेरे खाल तस्ता एनयू हो या अरु विभिन्न खाल विश्वविद्यालय मेंी एकदम दखल आपको पहुँच रशिष्ट पहचान कायम करना सफल भग देखा छो तो देखा हमें गर्व लग् रो तो वहाँ आर्जन करूक सीपलाई वहाँ आर्जन करूक ज्ञान लाल को विस में कसरी जोड़न सकता नेपाल अ महत्वपूर्ण एजेंडा 
यी हो भन्ने मलाई लाग्छ कहिले कहीं हामी अनावश्यक विवादमा पनि अल्झिरहेका हुन्छौ स्वदेशमा रहेका नागरिकहरु महत्त्वपूर्ण कि बाहिर बसेर विज्ञता हासिल गरेका नागरिकहरु महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ यो अर्थहीन बहस हो हामीले स्वदेशमा रहेका नागरिकहरु रहेको डायस्पोरालाई कम्प्लिमेन्टरिटी मा हेर्नु पर्छ भन्ने म ठान्दछु निश्चय नै स्वदेशमा रहनु भएका नागरिकहरुले धेरै दुःख कष्ट सहेर देशलाई यो बिन्दु सम्म ल्याउनु भएको छ तर यो परिवर्तनमा विदेशमा रहेको नेपाली डायस्पोराको पनि ठूलो योगदान छ त्यसपछि एक आपसमा निषेधको हिसाबले होइन एक आपसमा परिपूरकको हिसाबले अगाडि बढ्न सक्ता नै हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ ग्यापहरु छन् ती ग्यापहरुलाई फिल गर्न सक्छौ र एउटा सिनर्जी निर्माण गर्न सक्छौ भन्ने मान्यता परराष्ट्र मन्त्रालय राख्दछ र त्यही सोच अन्तर्गत हामीले मन्त्रालयमा ब्रेन गेन सेन्टर स्थापित गर्यौ अघि सन्तोष जीले बताइ सक्नु भयो उसले 60 जना भन्दा बढी एक्सपर्टहरु यसमा जोडिनु भएको छ हामीले उहाँहरुलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेका छौ उहाँहरुको विज्ञताको आधारमा र सम्बन्धित मन्त्रालयहरु सँग उहाँहरुलाई जोड्ने नेपालका विभिन्न परियोजनाहरुसँग जोड्ने र कतिबेर ठाउँमा उहाँहरु आफैले आफै इनिसिएसन लिएर स्थानीय कम्युनिटी सँग मिलेर विभिन्न खालका ब्रेन गेन इनिसिएटिभ्सहरु पनि चलाउनु भएको छ जसका सकारात्मक आउटपुटहरु हामीले देख्न सकेका छौ 1.5 वर्ष 2 वर्षकै बीचमा यस्ता खालका ब्रेन गेन इनिसिएटिभ्सहरुले चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन समाजमा ल्याउँदै गरेको हामीले देखिरहेका छौ त यही परिवेशमा ब्रेन गेन सेन्टरले अहिलेको विश्वव्यापी महामारी यो महामारीका कारणले फिजिकली अटेन्ड भएर कार्यक्रम गर्न नसकेने एउटा बाध्यकारी अवस्था तर यहाँहरुका अनुभवहरुलाई जुनसुकै हिसाबले पनि नेपाल का सन्दर्भहरुमा जोड्नु पर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर यो वेबिनार सिरिज यहाँ अनि पर्दा खास गरेर हामी हेल्थमै बढी केन्द्रित भयो प्यान्डेमिकमै बढी केन्द्रित भयो त्यो धेरै उपलब्धिपूर्ण रहेको मैले ठानेको छु केही श्रृंखलाहरुमा आफै पनि जोडिन पाएको थिए यो दोस्रो श्रृंखला आज सुरु भएको छ र यो दोस्रो श्रृंखलाको पहिलो कडीको रूपमा आज हामी नेपालको हायर एजुकेशनमा यहाँहरुका अनुभवहरु यहाँहरुका इनपुट्सहरु यहाँहरुका केही रिकमेन्डेसनहरु अथवा अब्जर्भेसन्सहरु हामी सुन्ने एउटा चाहिँ विषय बन्न पुगेको छ कुनै बेला थियो होला सैन्य शक्ति निर्णायक थियो होला कुनै बेला औद्योगिक प्रविधि निर्णायक थियो होला अर्को बेलामा फाइनान्समा जले नियन्त्रण गर्न सक्यो उ अगाडि बढेको थियो होला देशहरु समाजहरु तर आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले देखिरहेका छौ वास्तवमा जसले नलेजमा कमान्ड गर्न सक्यो जुन सोसाइटी जुन कम्युनिटी जुन राष्ट्र त्यसमा अगाडि बढ्न सक्यो त्यसले नै संसारलाई चाहिँ एक किसिमले ड्राइभ गरिरहेको अवस्था देखिन्छ 21 औं शताब्दीमा नलेज माथिको एउटा चाहिँ प्रभाव नलेज माथिको चाहिँ एउटा एक्सेस सबैभन्दा निर्णायक बन्न पुगेको छ नेपालले यस सम्बन्धमा शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रयास पनि गर्दै आएको छ पछिल्लो समय हामीले गरेका प्रयासहरुले के प्रतिफलहरु पनि दिन थालेका छन् अहिले तपाईबाट हेर्नु यो भन्देखि हाम्रो स्कुल इनरोल इनरोलमेन्ट अलमोस्ट हामीले 100% पुर्याउन थालेका छौ खास प्राइमरी स्कुलमा आधारभूत स्कुलहरुमा भन्नु भने र अब निकै सीमित नानीहरुलाई मात्रै हामीले स्कुलहरुको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौ ड्रप आउट लाई जुन एउटा ठूलो समस्या थियो हाम्रो देशको ड्रप त्यो संख्यालाई कम गर्दै विद्यालयमा रिटेन गर्ने कामहरु पनि त्यसमा पनि उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएको छ नेपालको अर्को रिमार्केबल अचीभमेन्ट चाहिँ यस सन्दर्भमा जेन्डर को ब्यालेन्स हो अहिले विद्यालय तहमा त गर्ल्सहरुले एक किसिमले भन्ने हो भने कि उनीहरुको नम्बर चाहिँ केटाहरुको भन्दा चाहिँ माथि पुगेको छ भने कि 
उच्च शिक्षा में भी छात्र उल्लेख्य संख्या में सं इसी हमें बिस्तार बिस्तार तो जेन्डर गैप घटे लगे अवस्था हो तर ये हम कंप्लेसिशी में बस्ना सकने सन्तुष्ट होने आत्मरति लक्ने अवस्था छेन काफी समस्या हम शिक्षा को क्षेत्र में अलग अब आधारभूत तह में मैं अगि भो शतिशत अज के बाहर रह नानी स्कूल भि लियाने उन्नी रमा पढ़ने खाल वातावरण निर्माण करने और उन्नी कमती में आधारभूत शिक्षा पूरा करने कुछ को वातावरण निर्माण करने मध्यमिक तह को ड्रप आउट र क्वालिटी ये दुईटा समस्या चाहिए हम समस्या के रूप में रहकर प्राइवेट र पब्लिक स्कूल को क्वालिटी में चाह काफी अंतर देखिए तेस भर पब्लिक एजुकेशन में हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर्ने जरूरी है तेस में शिक्षक मोटिवेट कर प्रेरित करूर्ने जरूरी मेस में धीरे डिटेल जान चाहन्न उच्च शिक्षा को बारे में कुरा हमारा कई अब हमें कई कुछ इनहेरिट गये विगत देखि नहीं बदलना हमें कतिपय कुछ कठिनाई भैर ती इनहेरिट कर महत्वपूर्ण बाटो के हायर एजुकेशन को ओवरअल स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर में अल मोर देन एट्टी पर्सेंट इसको अकुपेन्सी जनरल शिक्षा में मैं जनरल शिक्षा को महत्व अवमूल्यन कर खोजे होना हमीर उत्कृष्ट लयर भी चाहिए हमें उत्कृष्ट मैनेजर भी चाहिए राम्रा हिस्टोरियन भी चाहिए आर्ट में हमारा राम्रा राम्रा एटा चाह पास आउट भैया राम्रा विद्यार्थी चाहिए ती विषय को योगदान आपने ठाव में महत्वपूर्ण पोलिटिकल कुछ पोलिटिकल पोलिटिक्स को समग्र पोलिटी को क्वालिटी को बारे में क्या उठी रख पोलिटिकल साइंस में भी राम्रा राम्रा विद्यार्थी तर अधिकांश चाह विद्यार्थी ये जनरल शिक्षा पढ़े सर्टिफिकेट हाथ पारने तर कलेज या यूनिवर्सिटी बाहर निस्कृद उ जीवन जीवन का लगी न्यूनतम उन्नीस स्किल नो ए चुनौती जो इस बार पेलो स्ट्रक्चर हम कसरी बदल सकता प्राविधिक शिक्षा में बड़ी फोकस इंफेसाइज कसरी कर सकता एटा प्रश्न यहाँ जो लगता दोसों हम क्वालिटी के कुछ आँच हमी हम यूनिवर्सिटी को क्वालिटी स्टैंडर्डाइज कर सकता छेन हम त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें लाखों विद्यार्थी आबद्ध इसका कंस्टिट्यूंट रफिलेटेड कलेज इसको ग्लोबल रैंकिंग उत्साहजनक छेन कसरी इस बढ़ा सकता हम शिक्षा एफोर्डेबल कसरी बना सकता महंगो हो सर्वसाधारण नागरिक को पहुँच भाग बाहर हो ठूल समस्या हमी तेस का विरुद्ध कसरी केन्द्रित हो समग्र में हम शिक्षा ने अल को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में जान सकने गरी विद्यार्थी क्वालिटी कसरी मेन्टेन कर सकता आज हम यह विषय में छलफल करने दुईट सुविधा यहाँ में जन्मिने वो मैं लगता यहाँ मध्य धरले सावजनिक स्कूल नहीं पढ़े तब उच्च शिक्षा का लगी बाहर जानूक हो यहाँ का हमारा बोटल नेक्स तबाला ठह जुत्ता ने कहने पिंच कर खोरो पार्ष भरा तब रसार उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी में सहभागी कारण तब खाल कंपेरिटिव अध्ययन करने पर सुविधा ने हमारा लैपसेज कहने हमारा चाहे फ्लज क्यों हम पॉलिसी में या हम समग्र शिक्षा प्रणाली में रसरी हमीर चाहे अब हम संविधान ने शिक्षा लौलिक अधिकार को रूप में स्थापित धेरे कुरा हमें शिक्षा को बारे में अधिकार को दृष्टि हमें हम निके धे एडवांस लेवल में पुगे छो तर संविधान में लेखी ती अक्षर व्यवहार में कसरी कार्य का आरती बन सकने इसको ड्राइविंग फोर्स बन सकने खाल विद्यार्थी कसरी उत्पादन यूनिवर्सिटी हमारा कलेज हमारा अरुण विभिन्न खाल टेक्निकल इंस्टिट्यूट 
हमरा निति आई रहे को ये उटा चुनौती हो रहा आज का पैनलिस्ट आरु जस्को निके रामरो प्रोफाइल मिल दे प्रैग्मेटिक एक्सपीरियंसेस आरु और को इम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस आरु को आधार मां नेपाल लाई ये महत्वपूर्ण नेपाल को शिक्षा प्रणाली को बारे में शिक्षा नीति को बारे में आप लोग समग्र सहयोग प्रशासन को बारे में सही महत्वपूर्ण सुझाव रु ดูมาสปัจจุบันดีนะครับว่าเนปาลมาเป็นสังคมมันเนรันตร์บอดี้เรียกว่าซะยูคอสต์ปนสมัยมาเบียดที่กับทุกมาอย่างเลยอาฟ
I am one of the 500 professors teaching in American college and university. Every year, at least 450 scholars from Nepal come and work in the United States. And 182,000 members of Nepali, Nepalese American diaspora have a strong connection with their relatives, friends, and well-wishers in Nepal. Our guests who are listening to us now, all Nepalese who are living and working outside the Nepal might have two common characteristics. One, they left the country with one luggage and one dream. Second, their hearts and minds somehow anchor to Nepal every day with Nepalese Sapana. So let me welcome and introduce my five distinguished panelists. First, Dr. Jit Josi, Associate Vice President and a Dean at uh, California State University Long Beach. I think Dr. Josie is the first Nepalese scholar who earned a doctoral degree in international education and first Nepalese American senior international officer in the United States. He brings four decades of experience, experience and expertise and he has been continuously working with the scholar, practitioner and policy makers in Nepal and around the world. Uh, welcome to Dr. Josie. Uh, second, I have here Dr. Sabnam Koiralajad, Dean of the School of Education at the University of San Francisco. She is the first Nepalese American female Dean that I'm aware of. Her leadership expands more than 16 years at USF and done a number of international collaboration and academic conferences under her leadership. Welcome, Dr. Koirala. Next, I am introducing two prominent scholars who earned their doctoral degrees from the United States and currently working in Nepal, Dr. Meena Pradhan, research scientist at the Institute of Social and Environmental Research and Dr. Daban Rai, researcher at the Global Institute for Interdisciplinary Studies and the co-founder of Shijab Chautari, a career counseling platform for youth of Nepal, Nepal. Welcome to Dr. Pradhan and Dr. Rai. And also I would like to welcome my colleagues, Dr. Satish Dakota, applied linguist and linguist, sorry, applied economist and assistant professor at the University of Minnesota Maurice. His research and his scholarship focuses on Nepalese economic issues and opportunities. Welcome to Dr. Dakota. Now it's time to take the first question for the panel discussion, and they will share their recent collaboration and activities project. Here is the first question. Share one of the recent collaborative activities or project you have recently done with a Nepalese scholar, why it is highly productive and satisfying to you and what was its social impacts. Uh, we'll start from Dr. Josie and Dr. Koirala and then we'll go to the colleagues. So the, Dr. Josie, let's just start with you. Over to you, Dr. Josie. Thank you, Krishnaji. Uh, first of all, let me uh, thank the Brain Gain Center, uh, Honorable Minister, and uh, Krishnaji for hosting this important event. And I want to send the greetings from California State University Long Beach to all of the attendees uh, here in this forum. As uh, Krishnaji said, uh, I work as the Associate Vice President for International Education, and I'm also the Dean of a College of Professional and International Education. I kind of wear the two hats uh, in my university. Um, I, I came from um, Bandipur, Tanaho, uh, in, in Tanaho district. I went to uh, ordinary school. I went to a public school, Bano High School. Uh, went to college in Chitwan. Uh, got my bachelor's uh, from Tiruvan University. And then uh, left for the United States for higher education. So my journey is very similar to what Krishnaji explained what he had done, um, what he had to do in order to gain the higher education in the United States. So I also echo the same thing that uh, almost every one of us has a similar story, uh, so to speak, um, in our you know, life journey uh, to, uh, to gain the higher education. So as to the question, I will get right to that because we only have about three minutes. Um, I would, I would state three different things. Uh, before I moved to California State University, I used to be at the University of Connecticut in the stores. And as a faculty member from um, year 2000 to 2004, I used to lead a cultural studies program in Nepal in collaboration with Truban University. And in the cultural studies, 
the focus was really to look at how two major religions in the world can peacefully coexist, Hinduism and Buddhism. Because if you think of it in the modern century, you know, most of the big wars, you know, the conflict that we have seen around the world, they are because of the religion. It originates, maybe not because of the religion, but there is something to do with the religion. If you think of the Iran-Iraq war, what is happening in the Middle East, you know, everywhere, what happened in Europe, even um, in the Yugoslavia, former Yugoslavia. So I wanted to take a look at and focus on Hinduism and Buddhism and how they have peacefully coexisted. And so the cultural studies program, uh, I took a group of students every year uh, to, to Nepal. And then I started a similar program in Sri Lanka University in Thailand. Um, and then, you know, after those, I started working with the university faculty members in Thiruban, um, really to offer a certificate program. So we had five courses that we developed. I was the faculty on record here in the U.S., and there were a number of faculty of record in Thiruban University. So we ran this program for a number of years, uh, but again, you know, we, um, we, we didn't follow up, you know, so to speak. And uh, it has stuck to my, to my belief now. And I also left uh, Connecticut, but there were others who could have you know, taken this. Well, that, that was a wonderful experience for American students as well as uh, for the uh, Nepali you know, faculty. It was online you know, from, from our side. And if you think of it of today, what is happening with the pandemic, you know, that kind of education is more important right now than ever before. So something that I had a very productive and fruitful you know, experience there. The second one I would briefly state is that I was one of the early adopters of the Open University in Nepal as the NRN you know, started that concept. And then uh, when uh, Mr. C.S. Pale was president of NRNA, you know, I had offered my help to establish the Open University Library, which is, is still in existence. It is through the California State University we were able to waive the membership fee of $12,000 a year. It has thousands, you know, literally thousands of books and articles and lesson plans available uh, to the Open University. To what extent they are using, I actually do not know today, but that is there. And also we were able to translate that, you know, library into Nepali. So Nepali students could, you know, participate. Uh, so the Open University Library, it's a, it's a, it's a wonderful uh, program uh, that you know, people can participate, teachers can you know, really uh, benefit from the lesson plans that's available. Uh, so that's that. And then the third thing I was gonna very briefly, I know my time is up you know, presently, but give me 30 seconds. Uh, very recently, I was appointed as a member of the Board of Trustees with the newly established uh, Gandaki University at the uh, uh, Gandaki province, in the Gandaki province, which is going to be uh, in um, near Pokhara, you know, on the way to Pokhara after Kairini. I, I'm forgetting the name of the town right now. The government has just allocated some land over there. And I'm working with uh, fellow Board of Trustees members. You know, there are three former vice chairmen of the planning commission in it. There are educators who have returned from the US. There are educators from Nepal. And it's been a wonderful experience to look at the aspirations of the Gandaki University that it is, uh, the vision is to make it a different kind of university that not the same uh, type of university, but it becomes a global of a very high quality. It is, uh, it is, you know, directed by the Board of Trustees for the first time uh, in Nepal, and the Chancellor is a civilian, not uh, either the Prime Minister or the Chief Minister. So uh, Dr. Ganesh Guru is the newly appointed Chancellor uh, of Gandaki University. So that has been a wonderful uh, experience for me as an educator and uh, being from Nepal that hopefully we can do something, but we're, in the, we're taking the right steps right now to establish that university in Pokhara. So uh, let me uh, finish by that, uh, Christian D. My time is way over. 
Thank you. Thank you, Dr. Josie. We appreciate your leadership, mentorship. This is amazing. Um, your contribution establishing in two new universities in Nepal, as well as a role model, even here in many associations, that's really appreciated. Now I move to Dr. Koirala. Um, thank you so much. Uh, it's wonderful to be here with everyone. Um, and I'm very eager to hear from other panelists. So I'll try to keep my words very brief to allow time for everyone else. Um, first of all, uh, a few points I want to highlight from our honorary minister's uh, opening words. The, the first concept is that migration is a human activity that is in inevitable. Um, as migration. And I think that's really something that we have to acknowledge first and foremost, that this is something that is not going to change most likely. And in many ways it has accelerated. Um, and then based on that, another thing that the minister said that I really appreciated is then it's up to us to then ask the question, what are the possibilities within that reality? And um, that's exactly the spirit with which I did my graduate studies in the late 90s and early 2000s at the University of California, Berkeley, um, where I was really interested in looking at this phenomenon of students like myself leaving Nepal to pursue higher education always feeling a strong sense of connection to home, uh, while at the same time exploring new opportunities, new ways to find meaning in, diff in our new place of residence. And I, I see many people shaking their heads and I know you all are in the same position. And so um, my exploration was about how can we meaningfully then engage um, in multiple places. So if, if our main impetus is to be of service where, to our country or to our community, wherever we are, how is it possible for us to shift our thinking so that we can be of um, service to multiple places and a sense of belonging to more than one place? And so this is what brought me in my own research to this concept of transnationalism this concept that we cannot anymore be just bound with this idea of the nation state as a place where we look at, but rather because migration is a human activity and because quite naturally we feel connected to our home countries and want to contribute, how do we think about this in a more healthy way and think about it as transnationalism? as belonging to more than one place and able to contribute to more than one place. And this is the same time at which I became aware of the concepts of brain drain, brain gain, and brain circulation, which I really love because the idea is that knowledge shouldn't be bound. Knowledge and expertise are not just things to hold on to to create a sense of elitism or a sense of, you know, that we know more than the other, but rather the reason why we accumulate knowledge is because we have to share that knowledge in service of humanity. <laughs> so if we use that concept, um, then the, even thinking about brain gain or brain circulation looks very different. And at that time, in the late 1990s and early 2000s, I became focused on many different uh, groups uh, in California of Nepalis who are just starting to think whether they were doctors or healthcare professionals or educators were starting to find ways to connect with others. So this is how I really came to understand this concept in a, in a much richer way. But since you asked for one example, I, I think the most recent example of a time when we came together 
um, was in 2018, just two years ago, in October, there were a number of us that gathered in Kathmandu, actually, the former Minister of Education was there, um, several uh, members of the non-resident Nepali community were there, and several members of educators um, in Nepal, and important to note that it's not just education researchers, but practitioners, those who have solid experience in schools, in universities, in Nepal, um, were all present. And we were together for two days, uh, thinking in all sorts of ways, imagining what the higher education system in Nepal could look like. How could we bring to bear everything we knew about higher education to think about the types of higher education institutions, the type of higher education system that would be most suitable for the context of Nepal. And in order to do this, it was really important for us um, not to just bring our expertise or our experience from the United States, but really to be in conversation with our counterparts in Nepal. And this is another point which the, min uh, the honorable minister made, which I really appreciated, which is that we do this in a spirit of collaboration. As collaborators, how do we do this as collaborators? So with that, um, that work continues, of course, in smaller groups and smaller conversations, um, but it showed me great promise for what we can accomplish together. Thank you. Thank you, Dr. Koirala. Um, with the words and wisdom, words of wisdom and experiences from two practitioner senior administrators. Now we move to Nepal. We have a two wonderful colleagues who have been doing a lot of research in Nepal. So we'd like to hear from Dr. Pradhan and Dr. Rai and we'll, we'll be back with the voices of professors, two professors. So now let's start with Dr. Pradhan. Um, namaskar, Sabai Zanale. Uh, first of all, I'd like to thank the Brain Gain Center and the Honorable Minister and his team for inviting me to be part of the panel. Uh, it's been very um, exciting listening to uh, the two professors and I'm also looking forward to listening to the others. Um, I would, um, so many years ago, like in the early um, 1990s, I finished my master's in the US and before going on to grad school, I thought I would come back home for a couple of years to gain some experience and then go back again. But it took me 15 years to go back to grad school because I had a wonderful time uh, working in Nepal uh, in, in, in the remote areas, in the mountains. And just one thing led to the other. And uh, it, it was 15 years before I got to go back to the University of Michigan for uh, my PhD. Part of the motivation in uh, going back for a graduate degree was my association at that point informally uh, was with the Institute for Social and Environmental Research, ISCRN, which is uh, situated in uh, Chitwan. And uh, the professors um, that had been working uh, with this institute for many years. And this is the experience that I would like to share with you. Uh, and if I have more time, uh, a few other experiences as well. So um, um, in, in early 90s, in 1994, there was this huge uh, demographic study that was launched in Chitwan to primarily study social change. And this was designed by professors in the US, but um, it was initiated, initiated in collaboration with the Rampur campus, uh, the agriculture campus, and it was actually housed within the Rampur campus. Um, so uh, even though the initial design, the resources and all the funding was you know, brought in by uh, the US professors, uh, there were a lot of collaborators in Nepal as well. And uh, a lot of students, uh, you know, scholars who were part of uh, you know, the management, the design, the data collection. And um, 
that huge study has evolved over all these years with multiple waves of data on not just demography, but um, agriculture, environmental issues, migration. And it's also breaking uh, tremendous grounds, uh, you know, in terms of, uh, for example, doing the first telephone based survey uh, worldwide, not just within Nepal, and, and, you know, using multiple sort of innovative tools. Now, I got to be part of this. Um, and this organize this um, you know team, and I was able to go to the U.S. for my training. Uh, and I was not the first. There were many other um, Nepali scholars who were you know sort of trained under this program, and they went to um, Michigan and to other other um, universities. They got their PhDs. Um, and many of them, almost most of them, sort of decided to stay on and contribute, you know, from the U.S. Uh, there were a couple of us that came back, and um, though I have not been very, uh, you know, engaged, I am still uh, closely connected, and I'm still connected to uh, the people who are continuing the work there. Now, the interesting part about this is that. Um, uh, it's not just a collaboration between like, you know, American and Nepali um, sort of faculties and students, but now it's actually becoming, uh, you know, it's come to a stage where um, Nepali professionals are also engaged in designing new phases and new studies. And that has been um, very exciting to see. Um, there has been, it hasn't been smooth sailing. There's been a lot of, uh, uh, you know, difficulties that have come up, uh, but um, I would say that's been, um, um, a, a huge success. The data has been well published in the United States. Unfortunately, um, it's not been very well used within Nepal by the Nepali students. And that's been one of the things that I've been trying to sort of, you know, encourage. I know my time is up, but very briefly, um, you know, there, the Cornell, Cornell Nepal study program is another wonderful example that many of you are probably aware of. It's been 20 years. I mean, it stopped since uh, after the earthquake, but it was a wonderful collaboration between American and Nepali institutions and students actually um, living together and learning together. And uh, like Dr. Joshi was also mentioning, I've also had the opportunity of talking to American students students coming over for, you know, a month long or a semester long visit and sort of, you know, talking uh, to them about our work. So it, it has been, it has been possible. It has been exciting. And I see uh, tremendous opportunities uh, in the upcoming uh, future. So thank you for now. Thank you so much, Dr. Pradhan. We appreciate sharing your feedback, experience and collaboration. Now let's move to Dr. Rai. Namaste, yeah, um, Zanalai. Uh, thank you so much uh, for the organizers for giving this platform. Mero bari ma unda agi Krishna zile pani bani saknu boy. Ma leje US ma computer science ma education technology, artificial intelligence in education ma PhD gari Nepal for kiko 2016 ma. Ani ma for kipa si chay Nepal kaye higher education research ra particularly youth enrichment ma ki gana saknu sa pani ra yu Nepal kiko system ma. Uh, play go, okay, I'm going to use it. So, on you higher education research, you could have got the Hari, but this map on in Nepal, co Yaku community, local local experts, raw diaspora Nepali co collaboration could have got the Hari. See what I want to say on the Hari. A mock I'm going to say you, I'm the universe system and I'll look at the alternative space, I know, like youth space, but like alternative space. This map I'm going to go to Yaji Nepal, my you science and technology, my research garden, but it are I'll say no words at the research. Institute or Surabaku, so I know because five six years the key poly the hipaku, but five six years the key more Nepali, I mean, just the bio piece, the corridor, science and technical piece, the corridor for Ken Nepali to prove a number body record. So, Marley, I've not to be say math to produce Institute of Suruganu Paiko, so this like I mean, Nepal Research Alliance, one it alliance, but when you come to Raikos home. Mazi, last two years, I was working in Manami when it reaches Institute, Mazunse, Nepal, my artificial intelligence, my research education, Gordon Banera, Suruboy. Um, so this match uh, as a scientist and education coordinator for a cam go like with this. So we were about uh, your uh, research internships are organized gone the key later data science or machine learning my works as well, but I'm the organized got you. Uh, this match I'm lead uh, two years. I'm lead 10 days school uh, artificial intelligence or machine learning my 10 days 
Francisco Winter School, school pani yaar gariyo. Ra amro je it was a truly diaspora ra yaha ko local uh, kiri collaboration ba ba effort the amro. Twelve core members ma only four were based in Nepal. Uh, Baaki aar jana ta aile pani US, Australia ra Europe me unun unun cha. So wa ali baile baat yaha kiri intensive programs run gani student ala pada unhi ra amro ten days ko yaha Nepal ma yu amro um, ekdom intensive program ho. That they flew all the way from their respective place in the US, Australia, um, Europe, but they, they flew in here. र पढ़ाएर जानु भयो त्यो मात्र होइन कि उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटी अथवा कोलाबोरेटर्स विदेशी कोलाबोरेटर्सहरुलाई पनि हैन पोस्ट डक्सहरु प्रोफेसरहरु पनि एकदमै एस्टिम प्रोफेसरहरु पनि बोलाएर यहाँ हामीले एकदम सक्सेसफुली प्रोग्राम रन गर्यौ त्यही भएर अघि उहाँ हाम्रो मन्त्री जुले पनि भन्नु भयो हाम्रो दुई जना अब हाम्रो उहाँ डीनहरु पनि एक्जामपल नै हुनुहुन्छ हैन सो यो नेपालमा नेपाल फर्किने चाहिँ फर्केर आको नेपालीले चाहिँ यहाँको सेवा गर्ने बाहिरको चाहिँ पलायन त्यो चाहिँ होइन हैन सो जुन हाम्रो कोही फर्किनु पर्छ को बाहिर And this is the way we kind of the brain circulation I think that that's the way why we can synergize. Kino ba yami? Bari zana Nepali ne niya unu baako banda. Amro adi banda adi jati saathi uru bides ma bahire. Amro yo program ek tarika le more successfully run baayo banana. So laksa. Ra aile recently je ma GIS is Global Institute for Interdisciplinary Studies ma so kya chhe ami sora zana member so aile. Ra this ma chhe ami egara zana Nepal ma base so ra pan zana chhe bides ma unu. So egara zana apni half of the bahare bahare Nepal for kino ba. मैं अब यो एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फर सस्टेनेबल फ्यूचर भर रिसर्च ग्रुप सुरू कर एआई मशीन लर्निंग ब्लक चेन साइबर सिक्युरिटी को आई नो कि सब एक्सपर्ट हम यही पा सक इसमें कुछ मोडालिटी में काम करने हम कस्त खाल इंगेजमेंट अफिलेशन में काम करने हम मोडालिटी रिसर्च कर रेस में अब मैं अर्क एड टाइम तो धेरे है एड कर पर्दे मैं अगे हम अगे कृष्णजी ने भी भन्न भाई सुझाव चौतारी मेपाल फर्क आए पे मैं सुझाव चौतारी अनलाइन प्लेटफॉर्म सुरू करूँ तो यही स्पेशली नेपाल एक्सपर्ट्स रेसली विदेश में एक्सपर्ट्स है अगर तब सब एक्सपीरियंस सेयर कर जीत सर ने कृष्णजी ने सब मैम ने भी करूँ जी जो बाहर विदेश में जानूपी है जो आप जो संघर्ष कर अब एटा तो मानेला तो कर सके दे वॉन्ट टू सेयर देयर नलेज है आपको एक्सपीरियंस भी सेयर कर मन लग सब भाग को दुख तो खप्न पड़ी हाल है तर तो विल में रिइन्वेन्ट विल दुख सब नेपाली मैं दुख बा है अलग मैं के सीखन सकु है तो नया आने यूथ ने उसको भाग को दुख तो करें पर्व तर तो रिले रेस जो मैं अलग अगड़ी गए है उसे अज मंदा अगड़ी बढ़ोस् भाई चाहना सब को मैं ते सोचे इट्स अलमोस्ट लाइक असमोसिस प्रोसेस भाई यहाँ एकदम यह इन्फर्मेशन को लगी हंग्री नेपाली यूथ हो है अब दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर दियर ड्रीम कति तर अब नेपाल हम पेरेंट्स इवन हम एक्जिस्टिंग एजुकेशन सीस्टम ने सब इन्फर्मेशन तो गाइडेन्स दिन सकने स्थिति छाइन ते भर एट इन्फर्मे इन्फर्मल तरीका भसरी कसरी इस इन्फर्मेशन एट मेन्टरशिप सेयर कर सकता भाई मैं सुरू कर सो अम मेरे सकि सको ये नहीं हो मेरा आपका अनुभव चाहिए थैंक यू सो मच थैंक यू डॉक्टर राय अप्रिशिएटेड it is informative inspiring and meaningful to have a local scholars share what is being done on the ground when they lead a lot more can happen then the project by uh, us who are best abroad so this is very promising very great thank you now we go back to classroom so we have two uh, speaker two professors who have been teaching in the classroom so i'd like to begin with dr um devkota so this devkota uh dhanyawad krishna ji namaskar uh mannya mantri ji uh karyakram ma aera aphno mantavya rakhi diera कार्यक्रम को गरी में बढ़ाई दूसरे लगी आभार प्रकट करना चाहता र इस कार्यक्रम में पार्टिशिपेट कर संपूर्ण साथी मैं देखी रहू धरने आएर असाध राम चाह रिसर्च टिचिंग रो आप क्षमता प्रदर्शन कर एटा पोजिशन में पुग्न भाई धेरे नेपाली साथी मैं आज देखे सीनियर देखे रसाध खुशी लगे वहाँ को बीच में कई शब्द विचार राखन पाऊँ मूला खुशी लगे मैं अूनिवर्सिटी अफ मिनासोटा मोरिस 
मा अर्थशास्त्र विषय पढाउँदै आएको छु र मैले वेन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेको हुँ म गोर्खा मेरो ओरिजिनल घर चाहिँ र अब स्टोरी खोज्यो भने अब सबैको उस्तै उस्तै हुन्छ त्यतातिर समय नफालौ अब म चाहिँ टिचिङ र रिसर्च लाई अमेरिकन विश्वविद्यालय अमेरिकामा रहेको फेडरल रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू र प्राइभेट रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू र प्राइभेट कम्पनीजहरूमा रिसर्च अथवा रिसर्च टिचिङमा पार्टिसिपेट हुनुभएको साथीहरूको स्किललाई नेपालमा कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र त्यो स्किलबाट नेपालको विश्वविद्यालयहरू र हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूले कसरी बढीभन्दा बढी नाफा लिन सक्छन् अथवा अमेरिकामा उत्तर अमेरिकामा रहनु भएका लगायत संसारभरि अन्त पनि रहनु भएका साथीहरूको रिसर्च र टिचिङ स्किलबाट नेपालको हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूले कसरी बढीभन्दा बढी नाफा लिन सक्नुहुन्छ र नेपालको हायर एजुकेसनको क्वालिटी इन्ह्यान्स गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा आफूलाई लागेका केही कुराहरू राख्न चाहन्छु म चाहिँ पहिला रिसर्चमा फोकस हुँ कयौँ नेपाली साथीहरूसँग कुरा गर्दा रिसर्च गर्नलाई हामीसँग डेटा छैन कसरी रिसर्च गर्ने यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मैले आज मात्रै गुगल स्कलरमा नेपाल कल्चर भनेर गुगल गरेको थिएँ करिब त्रिचालिस हजार आउटकम त्यो टर्म राखेर गुगल गर्दा गुगल स्कलरमा डिस्प्ले भएको थियो र अनि मैले नेपाली इकोनमी भनेर गुगल गरेको थिएँ गुगल स्कलरमा करिब साढे दुई लाख चाहिँ त्यो रिसर्च टपिक्सहरू त्यसमा भएको मैले डेटाबेस भेटाएँ थिएँ भन्दा नेपालको बारेमा विदेशमा डायस्पोरामा रहेका नेपाली होलान् अथवा विदेशीहरू होलान् उनीहरूले त्यत्रो विधि रिसर्च गरेका छन् मैले जस्ट दुईटा विधा मात्रै खोजेँ अरू विधामा कति होला कति तर अब नेपालमा डेटा नहुने भन्ने कुरा नेपालमा बस्ने साथीहरूलाई डेटामा एक्सेस नहुने भन्ने कुरा होइन त्यसैले रिसर्चमा कोल्याब्रेसन त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अरू आङ्गिक क्याम्पसहरू र अरू अहिले चाहिँ खुलेका नयाँ विश्वविद्यालयहरू र पछिल्ला दस वर्षमा पन्ध्र वर्षमा खुलेका विश्वविद्यालयहरूले अमेरिका लगायत युरोप अस्ट्रेलिया लगायत अन्य डायस्परामा चिन भारत कयौँ देशहरूमा हुनु होला सिङ्गापुर कोरिया जापानमा रहेका नेपाली स्कलरहरूसँग कोल्याबरेटिभ रिसर्चको लागि उहाँहरूले कुरा अगाडि बढाउनु भयो भने त्यहाँनिर हातेमालो गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ त्यसको लागि विश्वविद्यालयले एकाडेमिक डिनको तहबाट चाहिँ अमेरिकामा अथवा डायस्पोरामा रहेका विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयका एकाडेमिक डिनहरू दुईजना सिनियर प्राध्यापकहरू र डिनहरूले अघि नै आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ यसरी नै एकाडेमिक डिनहरूसँग सम्पर्क गर्ने र प्राध्यापनमा रहनु भएका अथवा रिसर्चमा रहनु भएका साथीहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर रिसर्च कोल्याबरेसन गर्न सक्ने एउटा सम्भावना मैले प्रशस्त देखेको छु र त्यो रिसर्चमा उहाँहरूले नेपालमा रहनु भएका साथीहरूले विदेशमा रहनु भएका साथीहरूको रिसर्च स्किलबाट सिक्न सक्नुहुन्छ र विदेशमा रहेका साथीहरूले पनि नेपालमा रहनु भएका साथीहरूको अनुभव र स्किलबाट सिक्न सक्नुहुन्छ यो टु वे लर्निङ हो र त्यो एउटा मैले प्रशस्त अपरचुनिटी एउटा सम्भावना देखेको एरिया त्यो हो र अनि दोस्रो एरिया टिचिङको लागि चाहिँ मैले तिनवटा स्पेसहरू देखेको छु एउटा बाहिर बसेको साथीहरूले नेपालको विश्वविद्यालयहरूमा अनलाइन टिचिङ गर्ने एउटा अप्सन त्यो हुनसक्छ दोस्रो समरमा छ हप्ताको इन्टेन्सिभ कोर्स बनाएर एउटा अथवा दुईटा कोर्स विदेशमा रहेका प्राध्यापकहरूलाई नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरूले लिएर गएर अथवा नेपालमा आउन चाहने पारिवारिक भेटघाटमा आउन चाहने प्राध्यापकहरूलाई सँग टाइम मिलाएर पढाउने व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ अर्को अप्सन भनेको हाइब्रिड जोइन्ट अथवा कोल्याबरेटिभ मोडमा टिचिङ गर्ने नेपालमा रहनु भएका प्राध्यापक साथीहरू र यहाँ रहनु भएका साथीहरूले कोल्याबरेसनमा जोइन्ट टिचिङ गर्ने गरेर सेलेबस विकास गर्ने र दुवैजनाले पढाउने तर जाँच चाहिँ इन पर्सन युनिभर्सिटीमै प्रोफेसरले नै प्रोक्टरिङ गरेर लिने गऱ्यो भने क्वालिटी पनि कन्ट्रोल हुन्छ र यहाँको साथीहरूले त्यहाँको विश्वविद्यालयको 
नेपाल में रहकर विश्वविद्यालय को क्वालिटी एनहांसमेंट को लगी टिचिंग को क्वालिटी एनहांसमेंट को सीग्निफिकेन्ट कंट्रिब्यूशन कर सकू भाला अब इसी रिसर्च र टिचिंग दुवटा कुरा मत मैं अलग फोकस करना चाहे नेपाल में रहकर विश्वविद्यालय विदेश में रहकर विश्वविद्यालय इंस्टिट्यूशन टू इंस्टिट्यूशन कोलाबरेशन को प्रयास कर सकता र इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कोलाबरेशन को प्रयास कर सकता रिसर्च को प्रशस्त संभावना छाल में अगले जे जी डेटाबेस तीन डेटाबेस चलाएर भी सोशल साइंस लगायत अरु फील्ड को रिसर्च तो कर सकि अब प्योर साइंस को रिसर्च को लगी लैब चाहिए अब तो अब जीरो में छोड़ स्टार्ट ओवर कर टिचिंग को लगी तो प्रशस्त संभावना छोड़ टेक्नोलॉजी में मत को विश्वविद्यालय इनिशिएटिव लिखा बाहर रहकर साथी धेरे नई इच्छुक होने लग् रामी तो संगसंग मैं सानों कुरो प्रसंग जोड़ना चाहे मान्य मंत्रीजीक भिजन हो हमी वहाँक भिजन में ब्रेन गेन इनिशिएटिव सुरू कर यो इनिशिएटिव ने पब्लिक स्कलर को स्तर उन्नति को लगी एक्सपेरिमेंट स्वरूप अलग गुलमी जिला में नई स्तर उन्नति को विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम अगि बढ़ाई रो प्रोग्राम हमें तुरंत निर फ्यूचर में नई अन्न कई जिला स्केलअप करने सोच भी बनाया रिस प्रक्रिया में यदि नेपाल को हायर एजुकेशन का साथी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कई फेज में यो पोलिसी फर्मुलेसन को लगी यह प्रक्रिया में सामिल होना चाहने हुने साथी यदि चाहूँ को हायर इंस्टिट्यूशन ने अथवा हायर इंस्टिट्यूशन में आबद्ध रहने भाग साथी संपर्क कर सकूँ र डायस्पोरा में भाग साथी संपर्क कर सकूँ हमी ये इंस्टिट्यूशन थ्रो भी कोलाबरेशन करेंपाल सरकार नीति निर्माण में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग ने सहयोग पुर्यान सकता भाई वाला लग् इसको साथ ही अब मैं आपू व्यक्तिगत रूप में चाहे करीब अठारह बीसवटा चाहे रिसर्च पेपर लेखे तो सब नेपाल डेटाबेस में रहकर लेखे अल्लेम रिनी सब नेपाल को पोलिशी को लगी एप्रोप्रिएट पोलिशी एविडिन्स बेस्ट पोलिशी फर्मुलेसन को लगी उपयोगी अब तर गमेंट ने प्रयोग करना चाहने न चाहने भाई कुछ तो अब गवर्नमेंट को चोइस को कुछ हो तर ती पेपर अब अभाइलेबल छे सवाल में रिसर्च कर प्रशस्त संभावना छेटाबेस एकदम ग्रेट न भेपी डेटाबेस कई हदसम अभाइलेबल छोलैबरेशन करना को लगी विदेश में रहकर फैकल्टी रिसर्चर खुशी हो चाहूँ रहा बस्ने साथी चाहूँ यह संभावना प्रशस्त छिचिंग को कोलाबरेशन को संभावना भी अलग को टेक्नोलॉजी में प्रशस्त छसले चाहना टू वे होती चाहना एक्सप्रेस होता फिर यो मेटरलाइज करना टोटली संभव मैं ये भू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर देवकोटा अप्रिशिएटेड यस इच इयर वी हैव मोर देन 566 अमेरिकन स्टूडेंट गो टू नेपाल फॉर टीचिंग एंड रिसर्च यस इफ वी आर एबल टू टैप दिस पोटेंशियल वी कैन डू अ लॉट एंड आल्सो रिसेंटली वी हैव हर्ड दैट त्रिभुवन यूनिवर्सिटी हैज बीन लिस्टेड विद द टाइम्स हायर एजुकेशन इट हैज बीन लिस्टेड बिफोर एज वेल दिस इयर द रैंकिंग इज यू नो रीच हायर so we appreciate the collaborative research and the research like dr uh, devkota has done in the us and many other colleagues uh, as a professor of higher education i would also like to share some of my observation that i have been doing in the uh, field uh, this is one of the collaborative research that i was able to do able to work with my colleagues dr sharma and dr roslyn ravi from california state university northridge uh, this is uh, this was one of the excellent um project uh, we were able to include 30 nepali scholar who have been teaching in the us and many other countries and this is one of the uh, new titles published from the western publishing house um then um beside the book project during this pandemic i was also fortunate to work virtually with 22 scholars from uh for a special issue of the journal this was an intellectual exercise for mentoring and publishing together with the scholars so i would like to thanks to uh kings college uh, colleagues uh, arial and tiwari uh, in kathmandu who were willing to collaborate with me and my colleagues in the us and it was my aha moment when many nepali educators and scholar published their works in major uh, academic journals and there are also two more journals coming up and then also i was able to invite 50 scholars from nepal in the summer workshop at the university uh, they attended successfully and um and they learned something in the stem education so here are the two journals one is edited by dr sam sharma who is also listening here 
Uh, and then the other one, Journal of School Administration, Administration Research and Development. These are the two uh, special issues and many of our Nepalese scholar have been writing manuscript and the, by the end of this year, we are expecting to publish them. Um, also, I'd like to acknowledge the great work that we were able to do at Tribune University, Midwestern and many other universities, teaching and the research summer workshop as well as in person, um, you know, the programs that we were able to do a couple of years ago and throughout this summer um, and early spring, uh, we had several uh, workshops and webinars and I appreciate the leadership of Dr. Sam Sarma from Stony Brook University, New York. So with that, I'd like to move to the second questions. Um, and I appreciate all panelists taking three minutes or less. This time I will, uh, ho I'm hoping that we'll again take less than three minutes for each. So this time I'd like to begin um, with Dr. Josie again. Dr. Josie, the question here is, as an educator and leaders of higher education, what opportunities do you see available for professional collaboration around teaching and research or service in Nepal? What would be your role to create a successful diaspora local collaboration? Over to you, Dr. Josie. Thank you, Krishnaji. Um, I will get right to it. Um, so I will provide three different examples that might be beneficial to the faculty members in Nepal, those of you who are in here in this forum, as well as others. And I also would like to share this with uh, the Honorable Minister, who I'm sure can relay this message to the Minister of Education. Uh, one of the opportunity for uh, professional development, which I hear, quality improvement, professional quality of teaching, improvement, professional development opportunities are in China, especially um, research learning, uh, foreign faculty collaborate learning to China, but they could have a professional collaboration. As the Vice President of International Education, um, there is a program in, in the U.S. You see, uh, our, you know, our VP International Education Work, Immigration Matters, Visa Matters, Faculty, Students, There is an exchange professor, exchange scholar program that the United States offers to anyone, anyone from anywhere who can find a mentor to work on research collaboration, publications, and in, at, at, you know, in, in times uh, for teaching as well. And those could be um, employment opportunity for teaching as well as uh, collaborating with the faculty members in the U.S. University. Because it is an established program for many, many years. Mero University ma mok arik semester annually sabli kare 40 to 50 professor or videsh bata sponsor garso. Ani unyar uchay unyar le chay yoda faculty mentor paun korsa US ma and this is for any university. This is not only for California State University. We have Jin Koirala here. We have Krishna Vista. We have Shamji. We have Satish Ji. And this may not be known to some of the Nepali scholars and faculty members in the US, you can sponsor a professor from Nepal to come here for either a six months or a year or up to five years, actually. This is the joint publication of a scientific research project. There is no fee for that either. Of course, this is the travel, Sponsoring institution like Garnu Pario, whether Nepal government like Garsa, Atawa Afno University like Garsa. Nepal Co University of Vara, your program, economic come professor or I would take Suma. Kaili kind of vision unknown, sir, but you are not taking advantage of it. Harek University, my your program, the Josain F1, J1, you know, visa accredited institution, sir. This my U.S. government realized and established got it. So they say it could be anything. It could be a research collaboration, publication, teaching, you know, and other things. Two yoda kulo, you know, kurao. Ani abo vidyarthi pati jana. Vidyarthi pati jana kiri chain. 
यूएस यूनिवर्सिटी और को जो रेसिप्रोकल वन ऑन वन एक्सचेंज एग्रीमेंट था तो उसमें मेरे यूनिवर्सिटी में पैसठी वाला यूनिवर्सिटी है वो संसार भरी का पैसठी वाला यूनिवर्सिटी है वो पार्टनरशिप था तो वन ऑन वन रेसिप्रोकल एक्सचेंज एग्रीमेंट जैसे कॉस्टरी साल से बनी दुई जना विद्यार्थी जो उदाहरण को काठमंडू यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फी के लिदेन रेस को साटो में काठमंडू यूनिवर्सिटी मेरे यूनिवर्सिटी में दुईजना विद्यार्थी आँच हमी को ट्यूशन फी के लिदेन इट्स अ रेसी प्रोफल एक्सचेंज वी डू दैट विथ सिक्सटी टू यूनिवर्सिटी विद्यार्थी तो अपर्चुनिटी मैं ने अब केयू को मैं दुईवटा कि तीनवटा पार्टनरशिप देखे नर्थ इन द यूनाइटेड स्टेट्स धेरे जसो यूएस यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी को पार्टनरशिप छाने के यूनिवर्सिटी को ग्लोबलाइजेशन एफर्ट्स नेक्स्ट स्टेप में ला क्यों तब विद्यार्थी ग्लोबल एक्सचेंज में पार्टिशिपेट कर लगन रोड में के दिस इज द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक टू द अनरेबल मिनीस्टर मिनीस्टर दे आर द पॉलिसी मेकर्स दे कैन मेक अ डिफ्रेंस मेरे अनुभव से संसार भरी धेरे देश भिएटनाम से प्रमिनेंट देश हो भिएटनाम को गवर्नमेंट ने विगत दस वर्ष पंद्रह वर्ष देखि इन को एटा एडवांस एजुकेशन प्रोग्राम भेजी के सर्टेन डिशिप्लिन बिजनेस होस् अथवा नर्सिंग होस् अथवा कुछ अर्क डिशिप्लिन में तेल एब्सोलुटली ग्लोबल करिकुलम में चेंज करने अभी मेरे अनुभव में एकाउंटिंग रैनेंस को दुईटा डिग्री नेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी हनोई में अभी नर्सिंग को अर्क डिग्री जो हनोई मेडिकल यूनिवर्सिटी में अलग तब भिएटनाम जानु रेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी हनोई मेडिकल यूनिवर्सिटी जानू को करिकुलम एक्जैक्टली क्या स्टेट लंग बीच सब मिले इवन कोर्स नंबर भी एवट अभी एवरीथिंग इज टर्ट इन इंग्लिश टट बाई मेनी फैकल्टी तर हमें के कराने हम विद्यार्थी उन्नीर का जान सर को विद्यार्थी हमी कहाँ जान सर वर्ष को करीब करीब दसजना फैकल्टी स्पेशली नेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी हमीर स्पोन्सर कर स्पोन्सरशिप के दे दे कोलाबोरेट विथ आवर फैकल्टी मेम्बर्स दे पब्लिश विथ आवर फैकल्टी मेम्बर्स उन्नीस में जान एक्चुअली इन सम केसेस दे टेक द क्लास The professors themselves take the class. They sit as students. So, in class, when they go to class, they wanted to learn how the student-teacher interaction works in the American setting. So, when they want to go curriculum, say exactly American curriculum. So, when I was there, I mean, you, so when I was there, finance was a school. So, I mean, accounting was there. So, finance was a group. So, I mean, sixty cohort, basically. कोहोट में चाह अब उ तीस चालीस पचास कति लिंक हर एक कोहोट में अभी उन्नी हायर एजुकेशन को लगी हम यहाँ यूएस में अपर्चुनिटी दिख सो दीज आर थ्री थिंग्स दैट द यूनिवर्सिटीज कैन डू फैकल्टी मेम्बर्स कैन डू रो एकदम धेरे पैसा चाहिए भी होने ये अफकोर्स देर इज सम फंडिंग मेकानिजम दैट वी हेव टू वर्क विथ तर को कंटेक्स में मैं हेखे वास्तव में मनी इज रियली नट द प्रब्लम Funding is hard. There is a lot of funding there. How it is utilized, utilized is the key question. Essentially, I think prioritization, identification of what is best for our faculty and students. You Governor Sakhi will say, I think the university would benefit from these programs. You Sano Tinta Udaran Matreho. Yes, the program or the preparation. We win the day. Saruma Panishan. Australia ma mala dere yath kere knowledge cha. यहाँ प्रोग्राम आई थिंक वी गर्न एक्सप्लोर दिस हायर एजुकेशन में कसरी प्रोफेसनलाइजेशन लियाने कसरी चाहे प्रोफेसनल डेवलपमेंट फैकल्ट बड़ी अपर्चुनिटी बढ़ाने रसरी हमें स्टूडेंट लर्निंग अपर्चुनिटी ग्लोबल कंटेक्स में बढ़ाने आई थिंक वी गर्न फोकस अन दैट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दी एक्जापल आई थिंक दैट विल बेनिफिट अला थैंक यू So we go to the same order now. To over to Dr. Kuerala. Thank you so much. Um, so uh, G uh, G gave more of 
uh, an institutional level, uh, you know, possibilities at an institutional level. And I have to say that those are, you know, opportunities that we should definitely take advantage of. But I also find myself, especially these days, especially with COVID-19 and the use of technology in more innovative ways, um, I am seeing more possibility in uh, partnerships and collaborations similar to the one uh, Dovanji uh, highlighted, you know, like more grassroots movements by both local scholars and international scholars in really trying to, you know, read Nepali reality as it currently affects people. Um, and then to think about, you know, what are those questions? What are those uh, major issues that we want to get together and try and address? And I think that uh, coming at it at that grassroots level is, to me at least, the most effective. That's, that seems to be where change has to come from. And, you know, I've heard so many stories recently of those types of collaborations where, you know, educators, for instance, getting together. I receive a lot of requests from um, principals in schools in Nepal saying, you know, can we just have one, uh, you know, Zoom conversation with an expert in special education, for instance, or uh, and, and a conversation with someone who can help us with educational technology. So as these needs are identified at the very local level, then thinking about, you know, our networks, our resources, and how we can leverage them in order to meet immediate needs seems to be something that is urgently needed right now. And um, where I'm finding the most inspiring stories coming out of collaborations between many of us in other parts of the world and our Nepali um, counterparts are in those areas. So I think both are necessary. Some of these relationships that have existed might not even be relevant to our context because it's shifted so much. Our, you know, as we know, <laughs> the world is rapidly changing. It has changed even in the past few months. So for us to really have a pulse on what are the immediate needs and how are those met um, by utilizing this uh, expertise that exists in the whole diaspora, I think those are the questions that I think are in front of us. And the possibilities, of course, are there because not everything has to happen in this large scale way. I think, you know, Dovanji gave us such a great example of how things, you know, very meaningful partner partnerships that actually enrich students' lives can happen at a smaller scale, uh, at smaller scales as well. So I would say that it's up to us administrators, it's up to us, those of us who are in perhaps positions where we can, you know, channel some resources, bring people together to have a pulse on those needs and then to direct resources and expertise in those ways. Um, and so I am eager again to hear from our other panelists, but I also feel like this is a good time for us to break away from how things have been done and really imagine, you know, how do things, how should we do things and what are the new opportunities in front of us? Thank you, Dr. Koirala. Appreciate it. Uh, so colleagues, those who are listening to us have a good questions, please use the chat room to send the questions and we'll be taking the question in a few minutes. And this is an excellent panel again. Again, we know we have uh, administrators, we have uh, policymakers, classroom professors, and also researchers. Now I move to, to Nepal. So we start from Dr. Pradhan and move to Dr. Rai. Uh, please take two or three minutes. Thank you. So we've uh, we've heard from you know uh, both professors on you know the institutional collaboration that is possible, and also the more people to people you know maybe even on a one on one. So yes, definitely um, uh, the the possibilities are tremendous, but um, it is hard work. It is a lot of uh, commitment. It is dedication, and it is raising funds, which you know um, ultimately sort of comes down to that sometimes. Um, but 
I'd also like to highlight a few other points. Um, in terms of this Northwest, North, South or East, West collaboration, I also believe there has to be a bit of a change in the ideology of where, you know, one part of the world is building capacity of the other part of the world. And um, maybe, you know, uh, several decades ago, that was true. But uh, we now have, you know, a, a growing set of young like Dovanji and other, uh, you know, academics who have had a lot more exposure, you know, training, and are very capable for, you know, high quality collaboration. So I think we need to keep that in mind. That's one point. Um, the second point I'd like to focus on in whatever collaboration we do is, is to focus on the quality. Of course, you know, we, we can have many, many uh, conversations on and lament about the quality of our education, right from kindergarten to, you know, uh, higher education. And um, it is heartbreaking to, you know, meet uh, young students in Nepal who, uh, you know, who are who have a degree but you know can't even write uh, a proper letter straight for example because they haven't had that kind of mentoring tutoring that kind of exposure so that you know that kind of collaboration on a one on one or institutional where there's a focus on quality and particularly mentoring would be extremely valuable now when we're talking about opportunities and mentoring I would like to profess that, you know, there are a lot of young women who are uh, ready out there, but they just need those opportunities that have been denied for women for many, many, many decades. And uh, it's time, even, even now, you know, I'm looking at all the faces and I'm, I'm so happy to see a few young women, but it's, you know, the majority are, uh, you know, very distinguished men. And so, you know, focusing on, on going into targeting and focusing on uh, those kind of issues are also very important. Um, previous speakers also talked about, um, uh, you know, uh, the, the tremendous possibilities after COVID and, and some were also possible before COVID. I have uh, friends, uh, you know, academics in the US who have been taking classes, you know, um, donating their time and, um, you know, doing survey research classes, other classes, and linking this issue with the other point is that through these classes, they are actually able to bring people together from across the country. A lot of our focus has been very Kathmandu centric. And um, I heard you know, about initiatives in Gulmi, I talked about initiatives in Chitwan, but again, they've been, I don't know about Gulmi, but Chitwan, it's been pretty isolated. It's, it hasn't been able to reach out to the other educational institutions and build capacity that way. So, you know, reaching out uh, to the other universities, uh, other colleges outside of Kathmandu would be tremendous. That's where, you know, our demographic dividend, dividend is right now. And, you know, um, perhaps now with, you know, federalization and all, you know, uh, these changes, we'll have more opportunities to do that. Um, so I would I would see, I would say that it's a very encouraging situation. I would say that we need to, um, you know, uh, link together, uh, you know, talk about uh, mutually sort of beneficial collaboration um, and, um, and, and think positively. Uh, there are a lot of challenges, no doubt. Um, and when I think of uh, Thruban University, it's, it's um, sometimes it's just, heartbreaking to see the challenges that my academic colleagues are going through. But then on the other hand, I, I'm working with um, wonderful professors from the Department of uh, Anthropology at uh, Thruban University. And in the last three years, I've been working with them on this huge, you know, national level sort of research on social inclusion and some wonderful products are going to be coming out, not just from the core team, but from the, from, you know, all the other scholars and, and students that were involved. So. Um, you know, we're ready. I think we're ready here. And it's just, you know, how we devise mechanisms and ways to sort of reach out, make that connection, whether it's interpersonally or institutionally, that is what we need to think about. Thank you. Thank you. Let's move to Dr. Rai. Um, thank you, Mita Nambe. Actually, I agree to a lot what you had to say. With best intention, you have been working for so long. We have started to realize the 
the bottlenecks are and the arco kurazi again women and then going out of the Kathmandu, you know, to and i would also like to thank sabna ma'am for acknowledging the nyakos and uh, grassroots other youth led activities are you know uh, ismati malakusto i'm in a very mixed feeling by that again malayo grassroots activities are very much in a way they are very good for innovations and autonomy ko lagi you know अनि ज जति पनि युथहरुले यहाँ सुरु गर्नु भएको चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युटहरु त्यो चाहिँ रहर र महत्वाकांक्षाले पनि हो हैन तर अलिकति बाध्यताले पनि हो अब अलिकति आफुलाई एक्सप्लोर गर्ने अलिकति इन्नो के रे अटोनोमी त्यो के रे क्रिएटिभ फ्रीडम को लागि पनि त्यसरी त्यसको लागि त स्पेस दिन्छ तर बाध्यता चाहिँ अगिमिता मामले पनि भन्नु भयो कि जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ युनिभर्सिटीजहरु आफ्नै हाम्रो आफ्नै एल्मा मेट्र भएर पनि एकदमै दुःख लाग्दो स्थिति छ हैन सो द वे अब बाहिरबाट हामीले स्टोरी सुन्दाखेरि नै त भित्र छिर्न नै अलि आठ नौ ने बना सकते हैं कि मैं पुल्चो कैंपस को मैं अल्मनाई हो मेरा अल्प मैटर हो अन्य आई रियली वांट टू गो एंड टीच देयर तर जून किसी को ये उटा अनहेल्दी एनवायरनमेंट से जून अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट स्पेशली विमेन को लगी है ना माला त्याग गौर पढ़ाने मन लगता लगते हैं माला जाने डॉल लग सके अम्म आई एम गेटिंग अपडेट अन्य केस आता है इस इन सम मैट्रिक्स इट इज गेटिंग वर्स बन सके है ना स्पेशली एस अ वुमन फैकल्टी को लगी अब तो माला एकदमे तो एकदमे टॉक्सिक एनवायरनमेंट बाय बने था है ना एक्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी में कि नया यूथ लेथ में हम रिस अलायस इट्स लाइक मोस्टली मेन नहीं है अब हमी नया यूथ में विमेन को इश्यू कराई नहीं रख् पर्व मेरे तो काम नहीं कस्त हो कहीं अब बिकज आई टक अबाउट विमेन्स इश्यूज एंड दे वॉन्ट टू प्रोजेक्ट मी एज विमेन एक्टिविस्ट के I have a lot of respect for women activists, but uh, as a women activist, taking away the fact that I am a scientist and a researcher as well as an academic as well, you know. And sometimes because me talking about this inclusion, somehow it is going to uh, be take away, like a woman can be both an academic and activist. अभी अर्क तर अब यूथ वहाँ कि फिर हम यूथ में मल्टा लेकर हम एकदम इंटरसेक्शनल नहीं स्ट्रगल वहाँ को सब अब मेल फिमेल को आपने स्ट्रगल छि अब जैसे कि भन्ना थे अब अब पंद्रह बीस जान ले संस्था तो सुरू गयो है तब बीस जान पचास जान ट्रेन करूल तर इंपैक्ट एकदम सानो स्पेशली वहाँ मिता मैम ने भूक जस्ते अब हम संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं तो सपोर्ट सीस्टम रिसोर्स होते हैं अभी हम चाहे हम बाहर जान सकते हैं कि काठमंडू बाहर नहीं हम यहाँ लिमिटेड होने सो तो गए हमी एकदम चित्त लग स्थिति नहीं मैं के लगता भादा ये दुईटे इनफर्मल कम्युनिटी बेस्ड ग्रासरूस रेट्स जो एटा सोर्स अफ इनोवेशन रो तो एनर्जी हो तो हमें चाहिए है इनफर्मल कम्युनिटी रथ साथ ही हमीर गुड इंस्टिट्यूशन भी एकदम चाहिए हाई अब मैं अभी तेई कु में मगे विदउट गुड इंस्टिट्यूशन नेशनल लेवल को इंस्टिट्यूशन हमीर यहाँ एकदम ठूल ब्रड इंपैक्ट राख् सकते अगि हम वहाँ सर ने जीत सर ने भू ग यूनिवर्सिटी में हिज इन्वल्व है मैं अलग यूनिवर्सिटी नेपाल सीमिलर ऊट इन सेंटिमेंट बा सुरू भाग यूनिवर्सिटी है एट अलग अटोनोमी एट अथेन्टिक हो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन अप्रोच में बेस्ड है ब्रोड बेस्ड एजुकेशन में बेस्ड भारत यूनिवर्सिटी को कंसेप्ट हो अभी तेस में अब यह गैरा को चित्तवन में लैंड ग्रांट हम पाई सको अटा इनिशिएटिव हो अब यह रियलाइज भाग है तर यह क्रम में छेस में अब हमीर महसूल में हम अमीनाजी में अगेन मिताजी भूक जो ये इन्क्लूजन को विमेन्स इश्यूज मार्जिनलाइज इश्यू हमें तो उठाऊ आगे सो हम फिमेल अकाडेमिक अथवा मार्जिनलाइज कम्युनिटी बार आगे अकाडेमिक वी हेव टू प्ले दैट मल्टिपल रोल्स है सो तो अभी इसमें अर्क म अब के एड कर चाहूँ भादा खेल इनफर्मल जैसे मेरे साथी मैं चिनेक साथी घिंतांग कलेक्टिव बस्टन बेस्ड एवं रिसर्चर्स को नेटवर्क है इसी को यूथ लेड अथवा बाहर बाट यूथ लेट असरी कर हमें इस कसरी भादा दिस और दैट भादा खेल है बोथ इनोवेशन ओरिएंटेड ग्रासरुट्स इनिशिएटिव्स रथ साथ ही नेशनल लेवल को ब्रड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इंस्टिट्यूशन्स हमें चाहिए तेईट नहीं हमें एटा हमें खोजे जस्तु 
एटा पाँच जो लगे अभी लास्ट मेरे सायद म टाइम टाइम भाग अलग बड़ी नहीं होगा हाई सो एट मैं कि भाई लगे मेरे एरिया अफ रिसर्च एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होना अभी मैं मैं पढ़ना गा मैं इसी में यो क्यों हमीस रिसोर्स को लिमिटेशन छोड़ी ये एजुकेशन बार कसरी क्वालिटी स्किल कर सकता वो रेस में अब अलग जो कोविड बाटी हमें ये इनिशिएटिव बाट हि सक्यौं कि अब इस अनलाइन इज नट अ रिप्लेसमेंट फर दी रियल एजुकेशन बट इस धेरेवटा सपोर्ट सिस्टम दिन सकता भाई जो लग सो ये नहीं हो मेरे कुछ आज थैंक यू थैंक यू डॉक्टर राय एप्रिशिएटेड नाउ लेट्स गो क्विकली टू डॉक्टर देव खुडा धन्यवाद कृष्ण जी पुनः एक पटक मैं बोलने कुछ धेरे जसो मंदा अगड़ी बोलने हुए सर मैडम राखी सकूक इस दोहरियान पर्ने कुछ खास मे भोइस इको करना चाहूँ मूलत जीत सर ने अभी भनी सकू वास्तव में नेपाल रिसोर्स नईना विश्वविद्यालय रिसोर्स नईने के त्या पैसाक मत क्राइसिश हो तर ते कसरी बेस्ट मैनेज करने भाई क्राइसि हो कि जस्तु देखि रई दोबानजी भो आप पुरानों कलेज में गए पढ़ा पड़ी गाड़ो लगने स्थिति अलग नर्म नमज्जा नर्मा लग् अलग असुरक्षित भी फील हो कि जस्तु बुझिश है अब तो होने हमें एकडेमिक इंस्टिट्यूशन को बारे में हमें कल्पना करने तो होने दोबान राय जी को एवं पर्सनैलिटी तो ढुक्कले कन्फिडेन्स साथ आपको पुरानों कलेज में आपको यूनिवर्सिटी में फर्क गए पढ़ाऊँ भाई पढ़ा पा पर्ने रखने पर्ने दुबई वातावरण के हिसाब से एकदम म हेप्पी छू भर्ने वातावरण होने पर्ने रेस पाने हिसाब से पाँन पर्ने हो तर अब आई डोट नो हो तैने कसरी भैर तो मेकानिजम में हम मैनेजमेंट सीस्टम में अलग समस्या हो कि जस्तु लग् मैं हम हायर इंस्टि एजुकेशन इंस्टिट्यूशन को रिताजी ने अभी भनी सकूँ हम इंस्टिट्यूशन नेपाल में अब यहां अमेरिका में हमें मैं अभी ब्रेन ज्ञान इनिशिएटिव को नाम लिया हमी आबद्ध भाई प्रशस्त अरुण इनिशिएटिव सुरू भैया रहा आबद्ध साथी को कुने न कुने मोड़ में सहयोग करूँ को विस निर्माण में सहभागी हूँ भाई नई होने देर आर सो मेनी अपर्चुनिटीज एंड देर आर सो मेनी अप्सन्स अब यह सन्दर्भ में चाह अब कोलैबरेशन को लगी चाह यदि नेपाल इंस्टिट्यूशन हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन बेसिकली चाहने होने टोटली संभावना है एट सो एक्जापल म टिचिंग को एक्जापल अथवा रिसर्च को एक्जापल दुईट राखे रा। छोटो म दुई मिनट लिना चाहिए अब प्रवृति ये धेरे विस भैस धे पैसा पर्ने पर होना एक त्रिवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कैंपसक उदाहरण लिं कीर्तिपुर ने अलग हाई स्पीड को सर्वर राखे इंटरनेट फैसिलिटी राखर एट एजुकेशन मैनेजमेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस्टाब्लिश कर न सकने के ठूल कुरे नस को एकदम धे पैसा लग् न तो कर सकने एक्सपर्टिज मानी हमीस नमें हो स्किलफुल होने सकूँ तो पूंजी को अभाव भी होना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एट राो विस कर दिए हाई स्पीड को इंटरनेट सर्वर विस कर दिए तैंट प्रशस्त अब जो अब लैबमें करने रिसर्च कोलैबरेशन को संभावना कयों होगा होगा अब तो बाहेक अरुण सोशल साइंसंग अब अरु रिटेड फील्डसंग आबद्ध रिसर्च कोलैबरेट कर सकता हो टिचिंग को लगी तो अब यहाँ बड़ भिडियो रेकर्ड कर भिडियो लेक्चर तैं क्लासरूम में एट टीविजन राख्य हर एक विद्यार्थीस कंप्यूटर को एक्सेस भी होने पर्देन मैं कीर्तिपुर में पढ़ा मैनेजमेंट केन्द्रीय कैंप कैंपस में मैनेजमेंट में पढ़ा करीब दुई तीन सौ विद्यार्थी हल में खचा खच बसर लास्ट में विद्यार्थी उभर समेत क्लास लीक देखे मैं मैनेजरियल इकोनमिक्स में आपू ने पढ़ा फिर तो धेरे वर्ष पुरानों एक्सपीरियंस हो तस्त विद्यार्थी लर्न करना चाहने विद्यार्थी हमीर चाहे क्लासरूम में एट टीविजन अलग कति ठूल कस्ट हो रहा तो पैसा छे तैं विश्वविद्यालय पैसा को अभाव रिसोर्स को अभाव भाई मैं लगे मत सेंग्स और मैनेजमेंट को अभाव हो तो व्यवस्था करने हो अमेरिका में भग अस्ट्रेलिया में भग अरु देश में भगी फैकल्टी को क्लास सेयर कर सकता रहा को फैकल्टी संग जोइंट अथवा कोलैबरेटिव टिचिंग मोड में टिचिंग में कोलैबरेट कर सकता रिसर्च में इंस्टिट्यूशन टू इंस्टिट्यूशन हमीर 
ग्रांड फंडेड रिसर्च को लगी ट्राई कर रिसर्च कर सकता रिविजुअल टू इंडिविजुअल रिसर्च को लगी तैयार कोलैबोरेशन कर सकता मत तैंक फैकल्टी ने इनिशिएटिव लिखो um instead of using my time i'd like to invite dr sam sharma who has worked with the dean provost rector of the tribune university for a while uh, dr sharma would you like to enlighten um some of the concern that dr devkota has shared and your collaboration that you have been doing in nepal just for you know less than a minute back to uh, over to you 30, dr sharma 30 seconds let me share a link of what we have actually been doing amile नेपाल में के छेन के करने के भाई भाग पांच वर्ष में मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टीयू में मिले अल्लेम लगभग पांच सात हजार प्राध्यापक सेमेस्टर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में कसरी टिचिंग करने भाई बारे में देशभरी को साथी मोबिलाइज होने भाषा हमी बाहर को मैं तो एक किसिम के कैटरिस्ट को रूप में काम करने रिसोर्स पर्सन को काम करने पुस्तक लेखे तैयार कर दिने हैंडबुक तैयार कर दिने रिसोर्स तैयार करने काम हम लगा सौ काम से अन द ग्राउंड साथी मैं हजार को अंतिम को एटा पावरफुल प्रोजेक्ट यहाँ साइड में लिंक सेयर करो लिंक प्लिज सब सेयर कर दून होगा तेस में चाहे दुई सौ जान साथी अप्लाई कर सकूँ एक एक वा जर्नल आर्टिकल चाहे नेशनल इंटरनेशनल जर् जर्नल में पब्लिश कराने वाले तीन महीने कार्यक्रम अभी डिशेबर जनवरी फेब्रुरी में चलते एक सौ जान लाइरेक्टली आर्टिकल लेखने कुछ में प्रयोग इन्वल्व कर अरुण बाकी रहो दुई सौ तीन सौ क्या साथी वहाँ रिसोर्स प्रोवाइड कर सवेश कर मैं तीन राखना चाहे मैं ये लिंक एकदम सेयर कर मन लगी थे प्लिज लर्न अबाउट इट फ्रम द फ्रम द रिसोर्स थैंक यू डॉक्टर सर <clears throat> Thank you, Dr. Sharma. Appreciate it. We are almost on the top of the hours, and we are receiving too many uh, good questions, which is great. Um, I request panelists to get response if possible via the chat, and then also we'll take a couple of questions here, um, and also get back to panelists if we have time. Um, the, one of the question has been coming from the professors who are in different field is about the exchange program. Um, they have been asking us the reciprocal exchange. What kind of exchange is this, and uh, is this only for the scholar who have a science background or any background? Um, and I see the colleagues to the Timal Sina and many other colleagues have been asking the similar questions. Um, I think Dr. Josie is the expert on this area. Dr. Dos Josie, would you take thirty second? Ah, uh, sure. I actually did write it in the chat as well. The reciprocal exchange exchange is for students. Where you know, however many number of students that the in university in Nepal would like to send, the U.S. would also send the same amount of students because on the host institution the tuition is waived, in the home institution that's where they enroll. So uh, they are getting a degree from their home institution, but they are studying in the host is institution for a semester or a year. But the exchange for faculty does not have that reciprocal requirement, so actually it is much more flexible. You know, as soon as they have you know some professional development funding available, and you find a mentor faculty here in the U.S. who would like to work with them, it's a pretty straightforward exchange program for both actually the students and uh, the faculty. Thank you, thank you. We are almost on the top of the hours, and I should respect it's almost midnight here. It's a diaspora Nepali. My first connection is with Nepal and Nepalese. That's the case of the entire diaspora. Uh, as you saw, the number is growing. We choose to stay outside the country because of several factors. We choose to sell our buffaloes or land or business to make our lives better, but we have not failed to connect with our relatives, friends, and well wishers in Nepal. We have not failed to love and work with our Nepal. So every day we. Feel proud as a proud Nepalese. Before I invite Santoshi for the final remarks and update, uh, personally I like to thank my panelists, Dr. Joshi, Dr. Koirala, Dr. Pradhan, Dr. Rai, Dr. Devkota, and also my other colleagues. Also, I want to thanks to Honorable Minister Pradeep Gawali for his brain uh, for his brainchild initiative, Brain Gain Center. I also acknowledge the active contribution of the Dr. Sam Sharma for developing the conceptual frame of this center. For Dr. Gowley and myself and many other colleagues for the diaspora research and other government official colleagues, including Kesab Pokhrel, Prem Bahadur, 
Prem Bhandari, Moti Sri, and Lok Chetri, whom I enjoyed working for, from the very beginning. Now over to you, Santos. Uh, thank you very much, sir. Azako Karikrama, Pravasi Nepali, Rasudesi, Bigyorko Bitsma, Nepal Kutsa Sichama, Rekatsunoti, Rasamba Betarubare, K Sichaprat, Amanani Bichar or Prostud Bayo. Bastame, Bumandali Karanko Bartaman Yugma, Rastani Marko, Bianma, Bisukakuna, Kapsama Reka, Pravasi Nepali Kubumika, Atenti Motopunaza. Teste Descobo, Ayami, Kurupan Taranko Lagi, Sichar, Tesnapani Protachiru, Utsa Sichako Tulu Motosa. Nepal Kutsa Sichar, Onusandan. क्षेत्रको सुधारका चुनौती र सम्भावनाहरू र त्यसमा प्रवासी नेपाली विज्ञहरूको भूमिकाका विविध आयाम बारे आज विज्ञहरूले रोचक छलफल गर्नुभयो विज्ञहरूले आफ्नो के योगदान र सहकार्यका उल्लेखनीय दृष्टान्त र सम्भाव्यताहरू समेत प्रस्तुत गर्नुभयो आजको कार्यक्रमले हामीलाई उच्च शिक्षाको सुधारमा के महत्त्वपूर्ण सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण बाटो देखाउने काम गरेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ अब म आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा सहयोग पुर्याउने के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति और लाइफ सेंटर को तरफ देखिए धन्यवाद देना चाहेंगे। सर्वप्रथम आमिले सवाल अभिभावकों को मार्गदर्शन तथा प्रेरणा प्रदान करने होने माननीय प्रधानमंत्री मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली जी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री जी ओले आपने अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रबियस्तता का बावजूद कार्यक्रम में सवाल की भाई महत्वपूर्ण संदेश दिया रहा यो कार्यक्रम प्रति आपने उच्च प्राथमिकता दर्शाने वाले कुछ आपने अत्यंत महत्वपूर्ण पेशाकत जिम्मेवारी का बावजूद सेंटर को आगर एवं कार्यक्रम में सभा की तजनाओं ने अन्य बिग और लाइफ बनी सेंट्रल को तरफ देखी हार्दिक धन्यवाद प्रकरण जांच हो तेज़ तेज़ में इस मंत्रालय अंतर्गत नीति योजना विकास कुटनीति तथा विदेश मार्ग का नेपाली संबंधी मानसाक्षर का प्रमुख कुमार राज खरेलजी तथा मानसाक्षर का अन्य सौकर में मित्र और लाइ पर यह हार्दिक धन्यवाद देना चाहें सो सेंट्रल लाइ निरंतर साथ देने डॉक्टर स्याम सरमा तथा बिग्गी और संघ को संपर्क में मौतपुना सहयोग उपलब्ध कराओने डॉक्टर उत्तम � प्राविधिक विक्रम श्रेष्ठ जी और अन्य संपूर्ण सहयोगी तथा धर्मतापूर्वक कार्यक्रम हेरी दिने रसूनी दिने दर्शक स्रोता लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहें जो अंतमा अजय अपनी ब्रेनगेन सेंटर में आपद दबाई न सकनु भाई का बिग्गी और लाई इसमें आपद दोनों आवन आवन गर्सु और को कार्यक्रम में भेटने बाचा का साथ